coś innego, coś nowego, a mianowicie jest to Reverse Makeup Challenge, który polega na odwrotnym nakładaniu kosmetyków lub zamienianiu ich miejscami. I właśnie dzisiaj ja pozamieniam na przykład bronzer z rozjaśniaczem i wiele, wiele innych kombinacji. Zobaczycie sami. Szczerze mówiąc jestem ciekawa jak to wyjdzie i mam nadzieję, że nie zrobię sobie krzywdy. Mam tutaj parę kosmetyków. Więc zapraszam! Może zacznę od podkładu i potem będę wykonywała następujące czynności, może nie zawsze zgodnie z ich kolejnością. Trochę wyglądam jakbym miała maskę na twarzy, a w sumie tak jest. To teraz tym stickiem dwustronnym wykonturuję sobie twarz. Ale oczywiście na odwrót. To może zacznijmy od rozświetlacza. Ładny mi rozświetlacz. Od razu wyglądam dużo ładniej, co nie? No a także rozjaśniacz nałożony. To teraz może by tak brązer. więc od razu wyglądam dużo lepiej. Nieprawdaż? Dobra, to teraz sobie to rozblenduję porządnie. Zacznę od koloru jasnego, żeby potem sobie nie brać pędzla, bo użyję do tego jednego. To był chyba zły pomysł. Yy, tak, tego od razu nie rozetrzeć. Bo trochę tak trochę wystygło. Po prostu będę wyglądała jeszcze ładniej. Jak widzicie, bardzo porządnie roztarłam tutaj to wszystko. Hmm. Już po prostu wygląda to genialnie. To lecimy dalej. To teraz czas na brwi. Mam tutaj parę kratek wosków, bo nie wiem, który będzie dobry. Nie wiem, który doskonale się sprawdzi do idealnego zrobienia brwi w ten sposób, który Wam zaraz pokażę. Udało mi się w miarę odwrócić tę brew w drugą stronę? A, już nawet chyba jest ok. Załóżmy, że są one już równo zrobione. Chociaż wcale tak nie jest. Ale wygląda bardzo to ładnie. Moim zdaniem to będzie najnowszy trend mody 2017. Naprawdę polecam. Twarz wygląda dużo bardziej promieniście. Te brwi są piękne, po prostu podkreślone, a po prostu to odwrócenie w drugą stronę jest po prostu arcydziełem. No to co? Teraz może cień do powiek. Jak widzicie, mam już gotowe powieki. To teraz pora na mój ulubiony etap, którego nigdy nie potrafię wykonać. Kreska. Nie wiem, jak to się zakończy. Oby nie wydubaniem oka. Miejmy taką nadzieję. A tak to jest, jak to jest cienkie. Zamiast pomalować sobie e, powieki, w sensie tutaj przy rzęsach, sobie pomalowałam oko. Hmm. Jest gorzej, jak się spodziewałam. To po prostu trzeba być utalentowanym, tak jak ja. A więc kreska uznajmy, że już jest gotowa, bo nie chcę jej jeszcze bardziej źle zrobić, jak oczywiście tak się da. To czego mi tam jeszcze brakuje? Hmm. Rzęs! To bierzemy maskarę i lecimy! Jak widzicie, wygląda to naprawdę fascynująco, interesująco. Po prostu nasze oczy są zniewalające. Pięknie pomalowane. Pięknie podkreślone brwi, ta kreska, te kocie oczy. Zakochałam się. Teraz chyba pora na usta. Nie, 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 jeszcze nie. Róż. Jeszcze zaraz to sobie utrwalę pudrem, żeby mi to nie zeszło, jak teraz wyjdę na miasto. Z tego co widzę, moje kreski po prostu wyglądają tak. 
są tak idealnie równe. Zabieram sobie różu i robimy. Usta są porządnie zmatowione. Ideolo. Jak widzicie, jest skończyłam. Po prostu wyglądam olśniewająco. Moje oczy promienieją, moja twarz po prostu tryska zdrowiem, szczęściem, porażka! Challenge mi się bardzo podobał. Jeżeli chcecie więcej challenge, to dawajcie łapeczki w górę. Standardowo wpadajcie na mojego snapa i na instagrama. Zapraszam was do subskrypcji mojego kanału. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!